നമസ്കാരം ഇന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജുകൾ ആദ്യം കണക്കാക്കാം ആദ്യം ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്ന് കരുതുക ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം ആരും അതിനെ എതിർക്കാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിന് ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്താ കാരണം ഈ ക്യു വൺ ആ ക്യൂ ടുവിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ റിപ്പൽഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഞാനൊരു ചാർജിന് ഞാൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ടേമിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോവാം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് നമുക്കറിയാം അതാണ് ആ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വർക്കിനെ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം ക്യൂ വൺ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ആ വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഇവിടെ നിങ്ങട്ടുള്ള അകലം ഈ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് നിങ്ങട്ടുള്ള അകലത്തിനെ ഞാൻ ആർ വൺ ടു എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം യൂണിറ്റ് ഒരു ചാർജ് രണ്ട് ചാർജിന് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിലോ രണ്ട് വി വൺ മൂന്ന് ചാർജിനാണെങ്കിലും മൂന്ന് വി വൺ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂ ടു ചാർജാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു വി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ അതായത് ഒരു ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ടു ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു വി വൺ എഴുതാം വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു ഇതൊന്ന് ഭംഗിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഈ അകലം അതായത് ഈ ചാർജ് എന്ന് ആർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അകലം വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് ഈ വർക്ക് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വർക്കിന് എന്തായിട്ട് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആ വർക്ക് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം എപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നേരെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും നമുക്കതൊന്ന് റിയൽ ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം അതായത് ഒരു ചാർജർ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് വേറൊരു ചാർജർ ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ആ വർക്ക് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നേരെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യു
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനതിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടെൻ ഫ്ലോസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നേരെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവും അത് നേരെ തിരിച്ചും കിട്ടും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ഇതിനോ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിച്ചു ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ഈ ഈ ബോഡിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് പോകില്ല ഞാൻ തള്ളിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു കൈ ഊടുന്ന സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ചാർജഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് വേറൊരു ചാർജഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ സമയത്ത് അത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ആ റിപ്പൽഷന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാർജഡ് ബോഡിനെ ആ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ വർക്കാണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തോറും നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് കൂടി വരും അങ്ങനെ വർക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടും ഇനി ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മുഴുവൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിലുള്ള അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൽ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിരുന്നു കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മുഴുവൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അത് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ മാത്രമുള്ളത് സംഭവിക്കുള്ളൂ കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മുഴുവൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജുകൾ ആർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ വൺ ടു എന്നുള്ളത് ഇനി മൂന്ന് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാമതൊരു ചാർജ് ഇനി കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാർജിന് അതിൻ്റെ ക്യൂ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കരുത് ഒരു വർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം ആരും എതിർക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർക്കും ചെയ്യേണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോഡി കൊണ്ടുവരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരാണ് ക്യൂ ടു എന്നാണ് ചാർജ് ആ രണ്ടാമത്തെ ചാർജഡ് ബോഡി നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കരുത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ക്യൂ വൺ കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആ വി വണ്ണിൻ്റെ ഈ ക്യൂ വണ്ണും ഈ പോയിന്റും തമ്മിലെ അകലത്തിന് നമുക്ക് ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം ക്യൂ വൺ എന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് അകലാണ് ആർ വൺ ടു അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇനി ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി കാരണം നമ്മൾ ആ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പൊ
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഡയറക്ഷനിൽ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വെക്ടറായിട്ട് അല്ല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സ്കാലറായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യു ടു ക്യു വൺ ഈ രണ്ട് ചാർജും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു നമ്മൾ മുന്നിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരാണ് എതിർക്കുന്നത് കാരണം ക്യു വൺ ഉണ്ട് ക്യൂ ടു ഉണ്ട് അതായത് ക്യൂ വൺ കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ക്യൂ ടു കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടും ഈ പോയിന്റിൽ അതായത് ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആ സ്ഥലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത് ആയിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യു വൺ കാരണമായിട്ട് എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കാം ക്യു ടു കാരണമായിട്ട് എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ക്യു വൺ കാരണമായിട്ട് എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കി അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്ന് ഈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് അകലത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആർ വൺ ത്രീ കാരണം ഇത് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അകലത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആർ വൺ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യു വൺ കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന് ബി വൺ എഴുതാം വി വൺ എഴുതുന്നത് ക്യു വൺ കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് കരുതിയോണ്ടാണ് ഈ പോയിന്റിലെ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ നമുക്ക് സാധാ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അത് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സോൺ സീറോ ചാർജ് ക്യു വൺ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കില്ല അകലം എത്രയാണ് വരുന്നത് ആർ വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വൺ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ ക്യു വൺ കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണത് അതേപോലെ ക്യു ടു കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്യൂ ടു എന്ന് ഇങ്ങട്ടില്ല അകലത്തിന് നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാൻ നല്ലത് രണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആറെന്ന് കൊടുക്കുക ഡിസ്റ്റൻസിന് ആറെന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് എന്ന് മൂന്നിൽക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് എന്ന് മൂന്നിൽക്ക് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അപ്പോൾ ഏത് കാരണമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് കാരണമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിൽ അപ്പം നമുക്കിതിനെ ആർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം വി ടു ആർ ത്രീ is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge etrayana q2 divided by angatilla agil etrayana varunathu r23 appo namukku r23 nerathu rendu potential kitti to ee point le q1 carnatile potential kitti ee point le q2 carnatile potential kitti ningal ellarkum superposition principle ariyalo adu endana ഓരോ ചാർജ് ഒരു പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടെ നമുക്ക് ആൾജിബ്രിക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരൊക്കെ കാരണമായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചാർജും രണ്ടാമത്തെ ചാർജും കാരണമായിട്ട് അർത്ഥം ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല വി ആർ ത്രീ ഈ പോയിന്റിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുകളും ആഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം വെക്ടർ ഒന്നല്ലോ സ്കാലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വി ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ക്യു ത്രീ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈമിൻ്റെയും കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ പോയിന്റിലെ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വൺ ബൈ ഈ ക്യു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ക്യു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ത്രീ ഇല്ല ഈ ക്യൂ ത്രീ രണ്ട് ടൈമിൽ കൊണ്ടു ഇതാണ് ഈ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചാർജിനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് ആ വർക്കാണ് അവിടെ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടായത് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ഒന്ന് ക്യു വണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ക്യു വണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ക്യു ടുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത വർക്കാണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു പിന്നെ മൂന്നാമത് ചാർജിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അങ്ങനെ ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ മൂന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുക നമുക്ക് അത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുക യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു മൂന്നാമത്തെ ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യു വൺ q3 divided by r13 plus 1 by 4 pi epsilon 0 q2 q3 divided by r23 idana oru moonu chargeugal systemil undayirikkana samayathile potential energy de equation namukku ini adutha oru charge kodi kondu varanengil endana cheyandathu edengil oru point il അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ചാർജ് കാരണമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആ പോയിന്റിൽ ക്യു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലെ ഇൻ ടു നാലാമത്തെ ചാർജ് അതാണ് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡണ് ആ വർക്ക് ഡണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് ഇനി ആദ്യം ക്യൂ വൺ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ക്യൂ ടു കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം ഏത് വഴി കൊടുന്നതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണക്കാക്കുക ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുക